నమస్తే శివాబి న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం తిరుపతి ఉప ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రశాంతం గూడూరులోని మోడల్ పోలింగ్ కేంద్రాన్ని పరిశీలించిన కలెక్టర్ చక్రధర్ బాబు ఎంపీ భాస్కర్ గుడూరు సిఎస్ఎం ఉన్నత పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేసిన కేంద్రంలో ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న మాజీ చైర్పర్సన్ కొడక దేవసేనమ్మ వైకూప నేత కొడక శివకుమార్ రెడ్డి అనంతరం పోలింగ్ కేంద్రాల పరిశీలన వైకాపాద్ విజయం గూడూరులో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో మాట్లాడిన ఎమ్మెల్యే వరప్రసాదరావు చీఫ్ ఎన్నికల ఏజెంట్ ఆనంద్ విజయ్ కుమార్ రెడ్డి పోలింగ్ మందకోడి గూడూరు నియోజకవర్గంలో ఆశించిన స్థాయిలో నమోదు కాని పోలింగ్ ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న ఎమ్మెల్యే భరప్రసాదరావు తదితరులు అన్ని చోట్ల పోలింగ్ ప్రశాంతంగా జరిగిందని కలెక్టర్ చక్రధర్ బాబు పేర్కొన్నారు గూడూరు పట్టణంలోని మోడల్ పోలింగ్ కేంద్రాన్ని ఆయనతో పాటు ఎస్పీ భాస్కర్ భూషణ్ కలిసి పరిశీలించారు అక్కడ అధికారులతో మాట్లాడి పలు సూచనలు చేశారు తిరుపతి ఉప ఎన్నికల నేపథ్యంలో పట్టణంలో ఏర్పాటు చేసిన మోడల్ పోలింగ్ కేంద్రాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ చక్రధర్ బాబు ఎస్పీ భాస్కర్ భూషణ్ పరిశీలించారు సిబ్బందితో మాట్లాడారు ఎన్నిక నేపథ్యంలో వారికి పలు సూచనలు చేశారు ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ చక్రధర్ బాబు మాట్లాడుతూ ఉప ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా జరుగుతున్నాయన్నారు పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు ప్రతి ఒక్కరూ ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలని కోరారు ఏజెంట్లు నిందితులనే చేరుకోవడం వల్ల వారి సమక్షంలోనే మార్పులు చేసి మిషన్ మీద వారికి పూర్తి అవగాహన కలిగించి బెట్టోట్లన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత సెవెన్ ఓ క్లాక్కి యాక్చువల్ పోల్ స్టార్ట్ చేయగలిగింది రెండు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై పోలింగ్ స్టేషన్స్లో మొత్తం అన్ని చోట్ల కూడా ప్రశాంతంగా ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి ఒక ఇరవై ముప్పై చోట్ల బస్సులో మిషన్స్ మార్పుల సమయంలోనే ఇరవై తొమ్మిది చోట్ల ఎఫెక్ట్ చేయాలి రిక్వెస్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు సజావుగా నడుస్తుంది ఇప్పుడప్పుడు ఎటువంటి సమస్య లేదు గడిచిన రెండు గంటల్లోనూ మనకి దాదాపు పన్నెండు శాతం ఓట్లు నమోదయ్యాయి అన్ని చోట్ల కూడా అన్ని వర్గాల వారు కూడా తాగుతున్నారు అన్ని గ్రామాల్లో పట్టణంలో కూడా మనం పోలింగ్ పర్సెంట్ చేస్తున్నాం ముఖ్యంగా బూత్ యాప్ అనేది స్పష్టంగా ఈసారి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఓటర్ యొక్క వివరాలు ఖచ్చితంగా అందులో రిసర్డింగ్ ఆఫీస్ అందిస్తారు నెంబర్ చోటగానే కలర్ ఫోటో చూసుకుని డీటెయిల్స్ అన్ని వెరిఫై చేసుకుని ఎవరెవరు వచ్చారో అనేది కూడా మనం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఎటువంటి ఫేక్ ఐడి కార్డ్స్ కూడా లేకుండా మనం చెక్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది అలాగే ఓటింగ్ శాతాన్ని కూడా ఇక్కడ ఇక్కడ నమోదు చేయడానికి మనం కంప్లీట్ కాన్స్టిట్యూన్సీలో బ్యాట్ కొడితే అన్ని పోలింగ్ స్టేషన్స్ కూడా రియల్ టైంలో మనకి పోలింగ్ పర్సంటేజ్ అనేది నెంబర్ ఉంటుంది అలాగే పన్నెండు వందల నలభై ఒక్క స్టేషన్స్లో బ్రాడ్కాస్టింగ్ కూడా ప్రతి కూడా డేటా సిగ్నల్ ఉండడం వల్ల లైవ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఆఫీస్ అంతా కూడా ట్రాన్స్పరెంట్గా అలాగే ముఖ్యంగా మోడల్ పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఇతర పోలింగ్ స్టేషన్స్ కూడా చేయబడ్డ ఏర్పాట్లకి అనుకుంటున్నాయి రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నారు సంతృప్తి వ్యక్తం అవుతుంది వృద్ధులకు వికలాంగులకు వారికి సంస్థ కావడానికి వీల్ చేయ అలాగే రెక్వర్డ్స్ నుంచి పోషణ చేయడం కూడా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ప్రతి సమస్యాత్మకమైన పోలింగ్ స్టేషన్స్ గుర్తించిన ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఏడు లొకేషన్స్లో కేంద్ర బలగాలు కూడా మోహరించబడ్డాయి అలాగే పోలింగ్ స్టేషన్స్ పరిధిలో కూడా ఆన్ ది లాడ్ అన్ని చోట్ల ఒక కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ చేశాం ప్రశాంతమైన వాతావరణం వీరి వెంట కమిషనర్ నందన్ తదితరులు ఉన్నారు గూడూరు పట్టణంలోని హైస్కూల్ రోడ్డు ప్రాంతంలో ఉన్న సిఎస్ఎం ఉన్నత పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేసిన పోలింగ్ కేంద్రంలో మాజీ చైర్పర్సన్ పొడక దేవసేనమ్మ వైకాప నేత పొడక శివకుమార్ రెడ్డి తమ ఊహకు వినియోగించుకున్నారు అనంతరం వారిరువురు కలిసి పట్టణంలో పోలింగ్ కేంద్రాలను పరిశీలించి పోలింగ్ శాతంపై ఆరా తీశారు పోలింగ్ శాతం పెంచేందుకు నాయకులు చొరవ తీసుకోవాలని మాజీ చైర్పర్సన్ దేవసేనమ్మ నాయకులు శివకుమార్ రెడ్డి సూచించారు పట్టణంలోని 
CSM Wunna the part of Salalo year purchased the polling Kendram Lo Cinema, Marji chairperson, Podaka Deva Cinema, Vaika Paneta, Podaka Sivakumari Titama, Vota Kubinia Kinchkunaru, Akara polling set and pay Arati, sir. Nitro Matradi polling set and Penchal and Suchin chair. Akarinchi, Wakato, Rendava Patana Pranta, Loni, polling Kendra Lu, or Sanders in chair. Polling Sadi Yella, Wundo, Naiklu, Adikalanu, Adikitils Kunaru. Polling set and Penchenduku under Kushiani, Baru, Naiklanu, Suchin Charu, Anantram, Marji chairperson. Padaka Devas in a matlartu, water could be near Kunchukuna and Telepar. Prativa Kurutama water could be near Kunchukova and Kuraru. Covid depend the parties to vote to Vayani, Ami Vivarin Chair.
వీరి వెంట నాయకులు గూడూరు శ్రీనివాసులరెడ్డి మండల సురేష్ బాబు బాలుబోయిన రమేష్ కోదండ రామయ్య కోడిపర్తి కల్పన శ్రీధర్ శంషీర తాళ్లూరు శ్రీనివాసులు నరసయ్య తదితరులు ఉన్నారు పోలింగ్ మందకోడిగా సాగుతోందని ఎమ్మెల్యే వరప్రసాదరావు తెలిపారు గూడూరు పట్టణంలోని సొసైటీ ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేసిన పోలింగ్ కేంద్రంలో ఆయన తన ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడారు పట్టణంలోని సొసైటీ ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేసిన పోలింగ్ కేంద్రంలో ఎమ్మెల్యే వరప్రసాదరావు ఆయన తనయుడు నవీన్ గుప్తా ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు అనంతరం ఎమ్మెల్యే వరప్రసాదరావు మాట్లాడుతూ కోవిడ్ నిబంధనల ప్రకారం పోలింగ్ జరుగుతోందన్నారు పోలింగ్ మందకోడిగా సాగుతోందని తెలిపారు స్థానిక ఎమ్మెల్యేగా గుడు నియోజకవర్గంలో ఈ రోజున ఓటు హక్కుని ఉపయోగించుకోవడం జరిగింది పోలింగ్ బూత్ల్లో చాలా ప్రశాంతత ఉంది అధికారులు కూడా చక్కగా వారి బాధ్యత వారు చేసుకునేటట్టుగా క్రమశిక్షణతో ఉన్నారు అదే సమయంలో కోవిడ్ నిబంధనలు కూడా చక్కగా పాటిస్తున్నారు సామాజిక దూరం అలాగే పెట్టిన శానిటైజర్ వేయడం కానివ్వండి టెంపరేచర్ చూడడం కానివ్వండి మాస్కులు ధరించేటట్టుగా చెప్ప చేయడం కానివ్వండి అవన్నీ కూడా చక్కగా చేస్తున్నారు ఆ ప్రశాంతత చూస్తే నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది ఇది చాలా ముఖ్యం కనుక నేను ప్రతి ఒక్కరికి ఓటర్ మహాశైలు నేను చేతులు జోడించి కోరేది ఏమిటంటే ప్రజాస్వామ్యంలో బలమైన ఆయుధం ఒక ఓటు కనుక దయచేసి అది ఉపయోగించుకోండి ముందుకు రండి ఇప్పుడు ఎవరో చూస్తే సంతోషకరమే ఇప్పుడు దాదాపు పదిహేను పర్సెంట్ నుంచి పదహారు పర్సెంట్కి ఓటింగ్ జరగడం జరిగింది మా ఈ ఒక్క బూతులోనే సో అన్ని చోట్ల కూడా దాదాపు పది శాతం పైగా ఓటింగ్ జరిగింది ఇంకా ముందు పోస్తారు దయచేసిన ఏర్పాట్లు కానివ్వండి అన్ని చోట్ల శామ్యనాలు వేయడం కూడా జరిగింది కనుక తప్పనిసరిగా ముందుకు వస్తారు ఎందుకంటే ప్రజలు చక్కని సంక్షేమ పథకాలు అందుతున్నాయి కనుక అభివృద్ధి కూడా చక్కగా జరుగుతుంది కనుక వారి శైలిలో వారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఆదరించి వారు ముద్ర వేస్తారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాలన మీద అన్నది నా గూడూరు పట్టణంతో పాటు నియోజకవర్గంలో పోలింగ్ మందకోడిగా సాగింది అధికారులు మాక్ పోలింగ్ నిర్వహించిన అనంతరం పోలింగ్ ను ఏడు గంటల నుండి ప్రారంభించారు పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు గూడూరులో పోలింగ్ శాతం ఆశించిన స్థాయిలో నమోదు కాలేదు పట్టణంలోని అన్ని పోలింగ్ కేంద్రాల్లో అధికారులు ఏజెంట్లకు మాక్ పోలింగ్ నిర్వహించారు అనంతరం ఏడు గంటల నుండి పోలింగ్ ప్రక్రియ మొదలైంది మొదటి నుండి పోలింగ్ మందకోడిగా సాగింది ఒకనొక దశలో పలు కేంద్రాల వద్ద ఓటర్లు బారులు తీరినా ఆ తర్వాత కనిపించలేదు పోలింగ్ స్థలి ఆశించిన స్థాయిలో నమోదు కాకపోవడంతో నాయకులు గుర్తించి శాతాన్ని పెంచేందుకు చర్యలు తీసుకున్నారు పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద పోలీసులు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు పట్టణంలోని కేంద్రాలను సిఐ దశరథ రామారావు పర్యవేక్షించారు అనంతరం దశరథ రామారావు మాట్లాడుతూ పోలింగ్ ప్రశాంతంగా జరిగిందన్నారు అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా చర్యలు తీసుకున్నామని తెలిపారు ఒక అడిషనల్ ఎస్పీ గారు ఒక డిఎస్పీ గారు ఇద్దరు సిఐలు టోటల్ దాదాపు రెండు వందల యాభై మంది దాకా మేము బందోబస్తు చేయడం జరిగింది టౌన్లో ఎక్కడ ఏ విధమైన అవాంఛనీయ సంఘటన జరగకుండా ప్రతి ఏరియా కూడా మేము బ్రిస్క్గా మూమెంట్ చేస్తూ ఉన్నాం ఈ సందర్భంగా ప్రజలకు మేము తెలియజేయ కోవిడ్ కోవిడ్ నిబంధనలు పాటిస్తూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ యొక్క అమూల్యమైన హోటల్ ఒక్కరిని వినియోగించుకొని ప్రజాస్వామ్యులు విలువలను కాపాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం జరుగుతూ ఉంది అందరూ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మద్దతుగా గురుమూర్తి గారికి మద్దతుగా భారీగా వచ్చి ఓట్లు వేస్తూ ఉన్నారు ఇంకా ఎవరైనా మిగిలినా కూడా వచ్చి అందరూ కూడా ఫ్యాన్ గుర్తుకి ఓట్లు వేసి మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వాన్ని బలపరచవలసిందిగా కోరుస్తా ఉన్నారు నాయకత్వంలో ఈ రాష్ట్రం సత్య సేవలమైనటువంటి సర్వతోముఖాభివృద్ధి అయినటువంటి సంక్షేమ యాత్ర సాగిస్తూ ఉంది ఈ సంక్షేమ యాత్రకి ప్రజలు మద్దతు పలుకుతూ అందరూ కూడా మంచి ఆలోచనతో మంచి భావాలతో మరి ఆయనకి
आये नहीं मदद चल पेदान को सब सारे कुछ पे वोट लेते बारे में जाती तो गिरपी चेदान की कैंकड़ा पत्र में मुझे नरस्ता होना रो திருபத்தி ஓப்பியனிக்கனேப்பத்தியம்லோகுட்டுருபட்டனம்லோனி மரியு எனிக்கல அதிகாரி நந்தன் பரசிலின் சேரு ருத்திராள்னி ஐன போலிங்க கேந்திரானிக்கி தீஸ்கு வெள்ளேரு ஏ போலிங்க கேந்திரம்லோனு ஓடர்லு பாருலு தீருடன் கணிப்பின்சலேது அனந்தரம் கமிஷ்னர் நந்தன் மாட்லடுத்து பரதி வக்கரு ஓடாக்கு வினையுகின்சு கோவாலனி सिग्मेंट लोग अन्नी नियोज वर्गल लो तिर्पती उपेनी का जरूता होंदी अईते इरोजन प्रजिलांदर कोड़ा उधियम एड़ गंटल लोंडी सायंतरी एड़ गंटल वरक्कु एनिक इपोलिंग प्रेकेज जरूता होंदी का बट्टी प्रजिलांदर कोड़ा स्वीप एक्टिविटीज़ अन्य कोड़े चेसे वोटल ने चेतने वन तम चेड़ा निकी मावंत प्रयत्न में मुझे चेड़ा मुझे रखें दे अलग अलग दिन का प्रति पोलिंग स्टेशन वो तो कोड़ा कालसन का नीचा सौकर्या लो शेड का निवंडी ड्रिंकिंग वाटर फिजिटी का निवंडी यूरिनल सन्नी एयरपोर्ट लो कोड़ा चेड़ा मुझे रखें द Vocês अनंत्रम् जेसी हर्सी हरिंदर प्रिसाद माट्लाड़तु मनिलम्लो एनिकल प्रैकरिये सज्जावगा सागुत हुन्द नारु अधिकारलु तम विधुलनु चक्कगा निर्वहिस्तु नारनी कोनियाडारु त्रतीवक्करु वोड़्हाको विनियोगिन्चुको पोलिंग सजाव का जरूरत होना थी। प्रजल अंदर वो गोड़ा मुंडक वाची वालों का वोट हक नहीं इतनी अंश को वाली। एस्पेशली यंग वोटर्स हो, फर्स्ट सारी वोट ऐसे वाह युवत लोग गोड़ा मुंडक वाची वोट हक नहीं इतनी अंश को वाली। अतः इस तरह का कोविड निबंध लंदो अंदर पार्टिंग चाली मास्क वेस पानी सामाजिक � सहेदा परमाणु वस्तुओं दी, अपना कुमाता मोड़ वंदल है आरावे आरु पोलिंग स्टेशंस की बैंकिंग डे वेरी नेवे जोगर कम लो, अंटे असेंबली सेगमेंट लो उन्नाई, ये मोड़ वंदल आरावे आर लो पूरा, नोट नाला बेरंडो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस उन्नाई, आ क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस आनीट लो पूरा सेंट्रल फोर्सेस एन्नवेंट तासिल्दर सतिश कुमार, वीयार्वो रमणैया, कारे दर्सलु, यस्तानी, बम्सी क्रिष्णा, तदितरलु उन्नारु कोविट कार्णेंगा पोलिंग मंद कोड़िगा सागुत उन्दनी माजी अमलिये पासम सुनील कुमार तेलिप्यारु Vocês 
సరళి కొద్దిగా మందకుడిగా జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి కొన్ని దగ్గరలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయితే కొన్ని దగ్గరలో అసలుకి ఐదు పర్సెంట్ ఆరు పర్సెంట్ అయిన పరిస్థితి ఉంది అట్లాగే ముఖ్య కారణాలు కూడా ఉన్నాయి ముఖ్యంగా గూడూరులో కరోనా ఉండడం అట్లాగే ఎండ తీవ్రత ఇవన్నీ కూడా కారణాలు అవుతున్నాయి అలాగే ఓటర్లు స్వచ్ఛందంగా వచ్చి ఓట్లు ఇవ్వను కోరుతున్నాం అవసరం ఉంది అట్లాగే ఈ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్లో చాలా దగ్గరలో తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తల నాయకులను కుట్టినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి మంజువాకలో మా బీసీ నాయకుడు రమేష్ పైన దాడి చేశారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు నెల్లూరు హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్నాడు ఇది మంచి పరిణామం కాదు అట్లాగే సాక్షాత్ నా వార్డులో మా ఇంటి ముందు తీసుకొచ్చి పెద్ద వెహికల్ ఒకటి పెట్టి ఆడ కుర్జీలు వేసుకొని చేసే వ్యవహారం చేయాలి తర్వాత మా వాళ్ళంతా కూడా తిరగబడిన తర్వాత వెళ్ళిపోయారు ఇది సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి అనేక సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేశారని ఉప ఎన్నికల్లో వైకాపాదే విజయమని ఎమ్మెల్యే వరప్రసాదరావు చీఫ్ ఎన్నికల ఏజెంట్ ఆనంద్ విజయ కుమార్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు గూడూరు పట్టణంలోని సొసైటీ ప్రాంతంలోని కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో వారు మాట్లాడారు ఈ సమావేశంలో నాయకులు రాధా జోస్నలత నాగరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు గూడూరు నియోజకవర్గంలో జరుగుతుంది నేను మా నాయకులతోటి అలాగే అధికారులతో మాట్లాడడం జరిగింది అన్ని బూతుల్లో కూడా కోవిడ్ కమిట్ సెక్షన్తో ప్రజలు వెళ్ళి ఓటు వేస్తున్నారు ప్రశాంతంగా జరుగుతుంది అదే సమయంలో పంతొమ్మిదిలో ఏ విధంగా వైఎస్ఆర్ పార్టీని ఆదరించారు అప్పుడు పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు ఉన్న పాలన బాగుండకపోవడం వలన అబద్ధాలు చెప్పడం వలన సంక్షేమ పథకాలు పేద ప్రజలకు వెళ్ళకపోవడం వలన ఒక అవకాశం ఇద్దాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అని చెప్పి అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు విశ్వసనీయతో అంతకు మునుపు రాజకీయంలో అనుభవం లేకపోయినా కూడా అధికారంలో చక్కని సంక్షేమ పథకాలు పెట్టుకుంటూ భారతదేశానికి ఒక ఆదర్శవంతమైన ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు ముఖ్యంగా పేదల పక్షపాతం నిరూపించుకుంటున్నారు అసమానత ఉన్న సమాజంలో భారతదేశం కానివ్వండి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానివ్వండి ఇలాంటి పాలన చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే ఏదో రాష్ట్ర సంపద ప్రతి ప్రతి ఒక్కరు కూడా వెళ్ళాలి ప్రతి పేదవాడు కూడా ఆత్మాభిమానంతో గౌరవంగా ఉండాలి అన్న ఆలోచన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రావడం అన్నది మా అందరికి ఎంతో సంతోషకరంగా ఉంది వారు పెట్టే కొన్ని పథకాలు చూస్తుంటే ఎవరికి ఆలోచన కూడా అందరిని పథకాలు పెడుతున్నారు వాలంటరీ సిస్టమ్ అప్పుడు ఎంతోమంది విమర్శించారు ధనమంతా రాష్ట్ర ధనమంతా పోతుంది వృధా అయిపోతుంది అని ఇప్పుడు చూస్తుంటే వారు కరోనాకు చేసిన సేవలు కానివ్వండి లేదా ప్రజలు ఎవ్వరూ కూడా అధికారుల చుట్టూ లేదా ప్రజాప్రతినిధుల చుట్టూ తిరగకోకుండా వాళ్ళ వాళ్ళ పనులు చక్క గ్రామంలోనే జరిగిపోతుంటాం అలాగే గ్రామ సచివాలయం దాంతోపాటు ప్రతి పేదవాడికి ఏదో ఒక పథకం వచ్చేటట్టు చేయడం అది మాత్రం కాకుండా ఆయన ప్రాధాన్యత ఇచ్చే రెండు చాలా ముఖ్యమైన ఒకటి విద్య సమ సమాజం నిర్మించాలంటే అసమానత పోవాలంటే ఎంత డబ్బులు ఇచ్చినా కూడా అది తాత్కాలికమే అదే సమయంలో కనుక విద్య కనుక అభివృద్ధి చేయించగలిగితే ప్రతి ఒక్కరికి విద్య వెళ్ళేటట్టు కనుక చేయించగలిగితే అది అసమానత్వం ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది విద్య వచ్చినప్పుడు గౌరవం కూడా చేయించి పార్లమెంటరీ ఉప ఎన్నిక సందర్భంగా మన నెల్లూరు జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి నాలుగు నియోజకవర్గాలలో ఈరోజు నేను చీఫ్ ఎలక్షన్ ఏజెంట్గా ప్రతి ఒక్క నియోజకవర్గంలో కూడా పర్యటించి ఎన్నికల సరళిని పరిశీలించడం జరుగుతుంది మరి గతంలో వలే రెండు సంవత్సరాల జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాలన చూసినటువంటి ప్రజలు ఆయన ప్రవేశపెట్టినటువంటి విద్య వైద్య అదేవిధంగా వ్యవసాయ పరంగా ఆయన తీసుకొచ్చినటువంటి భారీ పెను మార్పులు గమనించినటువంటి ప్రజానీకం స్థానిక ఎన్నికలలో వార్ ఈజ్ వన్ సైడ్ అనే విధంగా ఏకోన్ముఖంగా ప్రజలు తీర్పు ఇవ్వటం జరిగింది ప్రతి ఒక్కరు కూడా తమ విశ్వాసాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డికి పూర్తిగా ఆశీర్వాద రూపంలో ఇవ్వటం జరిగింది మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి నవరత్నాల కార్యక్రమాలను ఈ రెండు సంవత్సరాలలో ఈ నాలుగు ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి గౌరవ శాసనసభ్యులు ఈ జిల్లా మంత్రివర్యులు వీళ్ళందరూ కూడా సమిష్టిగా చేసినటువంటి కృషి 
దాని ఫలితం మొన్న ఎన్నికలలో మంచి ఫలితాలు నివ్వటం జరిగింది మరి అదేవిధంగా ఈరోజు ఒక సామాన్య కుటుంబీకుడిని పార్లమెంటుకు పంపించాలన్న ఆలోచనతో మొట్టమొదటిసారిగా దాదాపు ఎన్నో ఏళ్ల క్రితం జరిగే అని ఎన్నికలు చూసాం మధ్యాహ్న మద్యపానానికి డబ్బుకి ఏమాత్రం ప్రాముఖ్యత లేకుండా ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా ప్రభుత్వ పనితీరును చూసి ఒక రెఫరెండం మాదిరి దీనికి ఓటు ఏ రకంగా వేస్తారనేటటువంటి ఆలోచనతో ప్రజల మీద విశ్వాసంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్నటువంటి ఒక మంచి నిర్ణయం భవిష్యత్తులో పేద మధ్య తరగతి వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఎన్నికలలో పాల్గొనడానికి భయం లేకుండా నిలబడేటటువంటి పరిస్థితులు ఈరోజు కల్పించటం ఒక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి సాధ్యమైంది అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తూ ఈరోజు తిరుపతి పార్లమెంటు ఉప ఎన్నిక గూడూరు నియోజకవర్గంలో ఉదయం నుంచి చాలా ప్రశాంతంగా పోలింగ్ జరుగుతుంది ఈ సందర్భంగా ప్రజలందరూ కూడా ఏమాత్రం బద్ధకం చూపించకుండా కోవిడ్ గురించి భయపడకుండా ప్రతి ఒక్కరూ వచ్చి ఓటు హక్కుని వినియోగించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మనబోలు మండలంలోని అన్ని పంచాయతీల్లో ఉప ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రశాంతంగా ముగిసింది అధికారులు పోలింగ్ స్టేషన్లను ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలిస్తూ సిబ్బందికి సూచనలు ఇచ్చారు పలు పోలింగ్ స్టేషన్లను ఎన్నికల నిర్వహణకు నియమించిన ఎస్పీ శివ ప్రకాష్ రెడ్డి పరిశీలించారు ఉప ఎన్నికల్లో సర్పంచ్లు మాజీ సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీ అభ్యర్థులు నాయకులు తదితరులు తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు మనబోలు మండలంలోని పలు పోలింగ్ కేంద్రాలను మాజీ మంత్రి సోమిరెడ్డి పరిశీలించారు అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడారు అయితే ఆల్మోస్ట్ ప్రశాంతంగా జరుగుతుంది రాత్రి వైసీపీ నాయకులు ఒక దగ్గర రెండు వందలు ఓటికి ఒక దగ్గర మూడు వందలు ఒక దగ్గర వెయ్యి రూపాయలు ఇట్లా ఇవ్వటం అయితే జరిగింది వాళ్ళు ఇక్కడ కూడా రెండేళ్లలో బాగా సంపాదించారు కోట్లు కోట్లు కొల్లగొట్టారు ఎమ్మెల్యేలు కానీ న్యాయ మంత్రులు కానీ అదన్నా ఏదన్నా పేదవాళ్ళకి ఇస్తారనుకుంటే అది కూడా జరిగినట్లేదు టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇచ్చారంట మంది ఇచ్చారు సరే ఏదేమైనా వాళ్ళ నిజంగా ఈ రెండేళ్ల పరిపాలన ఫలితం ఎట్టుంది ప్రజల్లో అభిప్రాయం ఎట్టుందని తెలుసుకోవాలనుకుని ఉంటే పీస్ఫుల్గా ఫేర్ ఎలక్షన్ మీరు డబ్బులు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయకుండా ప్రజల తీర్పు కోసం వెయిట్ చేసి ఉంటే బాగుండేది ఏదేమైనా అక్కడైతే అక్కడ చిత్తూరులో తిరుపతికి చిత్తూరు జిల్లాలో తిరుపతి కాళాస్త్రి రౌడీల్ని బస్సుల్లో దొంగోట్లు వేసేదానికి అక్కడి నుంచి తరలించినారని చెప్పేసి పూర్తి సమాచారం రౌడిజం ఎక్కువైపోయింది అన్నిటికీ ప్రజల తీర్పు ఏమి వస్తే వెయిట్ చేస్తాం ఎంపీ నియోజకవర్గం బై ఎలక్షన్ సంబంధించి సర్వే పర్యటిస్తూ చాలా ప్రశాంతంగా ఎలక్షన్ జరుగుతూ ఉంది అధికారులు కూడా ఏఆర్ఓ గారు కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటా ఉన్నారు ఎక్కడ ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా కూడా మేము కంప్లైంట్ చేయగానే వెంటనే యాక్షన్ టీమ్ పంపిస్తున్నారు అన్ని కంట్రోల్ కానీ మీరు చూస్తూ ఉన్నారు మెల్లమెల్లగా జనాల్లో మార్పు కనిపిస్తూ ఉంది మెల్లమెల్లగా జనాల్లో ఈ పార్టీ మీద ఈ పార్టీ ఈ అధికారం వీళ్ళు వీళ్ళు అధికార దుర్వినియోగం మీద జనాలు నడవిస్తున్నారు మెల్లమెల్లగా మార్పు వస్తూ ఉంది తిరుపతి నుంచి ఇక్కడ వరకు మన సర్వేపల్లి వరకు ఏడు నియోజకవర్గాలలో మంచి టర్న్అవుట్ జనాలు టర్న్అవుట్ కనిపిస్తూ ఉంది ఒక్కటే ఏంటంటే ఈ కరోనా సెకండ్ వేవ్ దృష్ట్యా కొన్ని ఎక్స్ట్రా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం జరిగింది ఎక్స్ట్రా బూత్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది దానివల్ల కూడా జనాలు కొంచెం జాగ్రత్తగా మెల్లమెల్లగా ఈ సెవెంత్ దాకా టైం ఇచ్చారు కాబట్టి కొంచెం స్లోగా రావడం జరుగుతూ ఉంది పోలింగ్ కౌంట్ కొంచెం తగ్గినట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంది సెవెన్ ఓ క్లాక్ లోపల మళ్ళీ పూర్తి స్థాయిలో జనాలు కూడా వస్తారని చెప్పి అన్నోళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు ఊర్లలో 
చిల్లకూరు మండలంలో తిరుపతి పార్లమెంటు ఉప ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రశాంతంగా జరిగింది శనివారం ఉదయం ఏడు గంటల నుండి పోలింగ్ మొదలవగా ఓటాకు ఉన్నవారు ఒక్కొక్కరుగా ఓటు వేయడం కనిపించింది ఏ పోలింగ్ స్టేషన్లోనూ బారులు తీరిన ఓటర్లు కానరాలేదు పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు ఉదయం నుండి పోలింగ్ మందకోడుగా కొనసాగింది బుల్టెన్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరో సచ్చిద్దాం తిరుపతి ఉప ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రశాంతం గూడూరులోని మోడల్ పోలింగ్ కేంద్రాన్ని పరిశీలించిన కలెక్టర్ చంద్రధర్ బాబు ఎల్పీ భాస్కర్ గుర్జర్ గూడూరు సిఎస్ఎం ఉన్నత పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేసిన కేంద్రంలో ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న మాజీ చైర్పర్సన్ కొడక దేవసేనమ్మ వైకూప నేత కొడక శివకుమార్ రెడ్డి అనంతరం పోలింగ్ కేంద్రాల పరిశీలన వైకాపాదేవి విజయం గూడూరులో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో మాట్లాడిన ఎమ్మెల్యే వరప్రసాదరావు చీఫ్ ఎన్నికల ఏజెంట్ ఆనంద్ విజయ్ కుమార్ రెడ్డి పోలింగ్ మందకోడి గూడూరు నియోజకవర్గంలో ఆశించిన స్థాయిలో నమోదు కాని పోలింగ్ ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న ఎమ్మెల్యే భరత్ప్రసాదరావు తదితరులు చూస్తున్నాం